Olá, ouvintes. Eu sou Adriana Mello, nutricionista e professora da Escola de Nutrição da UFBA. No episódio de hoje do Papo Seguro, abordaremos sobre quantidade de nutrientes nas fases da vida. Os nutrientes que precisamos encontrados nos alimentos são compostos essenciais para o bom funcionamento do organismo. Ao longo da vida, a quantidade de alguns nutrientes pode variar de acordo com a idade, o sexo masculino ou feminino ou com a fase da vida. Mas se a quantidade estiver abaixo do que necessitamos, pode comprometer a saúde dos indivíduos aumentando situações de deficiência como, por exemplo, a anemia, diminuição das defesas do organismo e crescimento inadequado no caso de crianças. A deficiência de nutrientes pode ser ainda mais grave quando atinge grupos específicos, considerados grupos de risco, como crianças, adolescentes, idosos e gestantes. E qual a razão disso? Esses grupos de indivíduos necessitam de uma maior quantidade de determinados nutrientes, seja por conta do crescimento e desenvolvimento na infância e adolescência, crescimento do feto na gestação ou por conta das perdas ou alterações que ocorrem no organismo do idoso. Vamos entender melhor essas necessidades? Na infância e na adolescência, os nutrientes que merecem destaque por influenciar no crescimento adequado, nas defesas contra doenças e no adequado desempenho do cérebro são o ferro, o zinco, a vitamina A, D e C, cálcio, além da quantidade de proteína e de vitaminas do complexo B. Podemos encontrar esses nutrientes, por exemplo, nas frutas, verduras, legumes, nas castanhas, no leite, iogurte, queijo, nas carnes e ovos. Na gestação, além da importância desses nutrientes já citados, destacamos também o selênio encontrado na castanha do Pará, o ácido fólico encontrado no fígado de boi e de galinha, nos folhosos verdes escuros, brócolis, feijões, além do nutriente iodo, encontrado principalmente em peixes e mariscos. Por fim, o envelhecimento é marcado por diversas alterações em todos os órgãos e sistemas, sobretudo no que diz respeito às perdas musculares, ósseas, baixa imunidade e alterações neurológicas. Nesse sentido, o idoso necessita de maiores quantidades de proteína, cálcio, vitamina D e nutrientes considerados antioxidantes, ou seja, que evitam ou retardam o envelhecimento das células, como a vitamina A, E, e C, zinco e selênio. Esses nutrientes são encontrados em alimentos como óleos vegetais, além das frutas, legumes e verduras, castanhas, sementes, carnes, ovos, leite e derivados, como já citados. É sempre importante lembrar que a alimentação, em qualquer fase da vida, deve ser composta por alimentos na sua forma natural, evitando os produtos industrializados. É isso aí, pessoal. Uma ótima semana a todos e até o nosso próximo Papo Seguro.